It's been all day And on the reef I play My wounds make me alive ¿Y qué te llevó a estudiar homeopatía después ah, de ser bueno, médica pediatra? Qué pregunta. Hice una crisis. Cerré el consultorio. Por dos razones. Porque me enfermé y porque eh, me sentí como que yo no estaba resolviéndole los problemas en realidad a la gente. Cuando veías el fracaso de la medicina común. Sí, yo en realidad no lo vivía como un fracaso porque me fui formando pensando que estaba haciendo lo mejor para mis pacientes. Pero cuando vos ves que viene la mamá con el nene y no le encontrás nada y después ya lo estudias y siguen viniendo y ya, obvio, alguna vez le vas a encontrar algo y lo tratás y siguen viniendo y le diste el antibiótico, el antibiótico le dio diarrea y le diste otro medicamento y le dio otro, otro síntoma llegó un momento en que eh, yo estaba como incómoda y dije esto no es lo que yo esperaba de mi profesión eh, además, eh, por distintas circunstancias de la vida, me entré en un estado de estrés porque yo también corría. O sea, lo puedo decir porque lo experimenté. Creo que lo mío es basado en la evidencia. Vivía corriendo con dos hijos, iba al hospital, iba al dispensario, me iba a un gremio a trabajar de un lado para otro. Y llegó un momento que agoté todas las reservas, el hecho de hacer guardias, muchas guardias para poder sostener algo que yo mismo había armado, ¿no? Una casa, el auto, y bueno, era tan infeliz que en una oportunidad colegas maravillosos eh, toman de las 30 días de guardia que yo hacía en un sanatorio, toman 15, y yo lo viví, es más, ganaba lo mismo trabajando 15 días menos, era algo maravilloso y yo no lo veía, que el día que yo no trabajaba me sentía una inútil porque no sabía disfrutar de la vida, no estaba viviendo, era un ente que corría a trabajar. Bueno, me enfermo, me enfermo realmente mal eh, y fui a diversos, eh, consulté a diversos profesionales y cuando me ofrecían formas de resolver el problema, eh, sinceramente yo no sentía que, que eso era para mí. Y ahí descubrí lo que se siente ser paciente. Y me senté conmigo misma y me dije a mí misma, señora, ayúdame, mostrame el camino. Y se abrió el camino, fue increíble. Y ahí conocí a mi maestra de yoga, comencé a hacer yoga, comencé a... dejé un trabajo, comencé a caminar, a respirar, conocí lo que era meditar, Conocí lo que era el Reiki y a la cuarta sesión reí muchísimo, reí desde acá. No podía parar de reír, era, fue hermoso, una experiencia maravillosa. Y en un momento mi maestra me dice, mi maestra Cecilia, que le tengo, le tengo que considerar porque es una, una amiga, ella me dice, ¿cómo una médica como vos va a tener cerrado el consultorio? Tenés que estudiar homeopatía. Le digo, vos, Ceci, estás loca. ¿Cómo voy a estudiar homeopatía? Esos son unos chantas. Eso nos hicieron creer, ¿no? Son unos chantas que andan con el maletín llenándose de dinero. Ni siquiera sabemos de dónde vienen. No sabemos si son médicos y dan anfetaminas, diuréticos y pastillas para ir de cuerpo. Bueno, me dice ella simplemente investiga qué es la homeopatía y después decidí qué vas a hacer. Me pongo a investigar y me doy cuenta que esa no era la homeopatía, que a lo, lo, el concepto que yo tenía de homeopatía eran los falsos homeópatas. Que de hecho hay. Muchos, y en Santa Fe hay. Sí, sí. No sabemos si tienen un título, más allá de que el título te habilita el consultorio, pero no te hace mejor profesional, ¿no? Pero de todas maneras eh, hay que ser orgánicos y respetuosos, porque estamos tratando con seres humanos. Entonces, mínimamente una formación de medicina tenemos que tener. Para ser homeópatas hay que ser médicos. Y nosotros no sabemos si esta gente es médico. Claro. No te toman ni la presión. 
algunos usan un aparatito para mirar los ojos, hacen lo que hacen los ideólogos y te dicen que son homeópatas y que te van a dar homeopatía y traen desde otro lugar los medicamentos que están prohibidos por ley nacional y que, bueno, tienen anfetamina, tienen sedantes, tienen diuréticos, es un combo ¿Y en asesino. El, el, el medicamento o el remedio homeopático no daña? Nada que ver. Eh, por ley, el medicamento se debe hacer en el lugar, no podés trasladar medicamento homeopático de una ciudad a otra, ni de farmacia a farmacia. O sea que está legislado, eh, reglamentado eh, la elaboración, la distribución del medicamento homeopático. Tiene una forma de elaborar eh, que la hace específicamente un eh, farmacéutico homeópata. O sea, que tiene que ser farmacéutico y estudiar homeopatía para Son aprender magistrales, magistrales pero además, buenas. magistrales, pero además eh, para elaborar el homeopático es una técnica totalmente distinta. Y de por sí, el homeopático es muy sencillo de identificar. O es un frasco que tiene agua, alcohol y traslada. Eh, la, el, el medicamento homeopático que no tiene droga que si vos lo analizás no vas a encontrar nada por eso dicen que es un placebo y no lo es y la otra forma de, de, de verlo es eh, como un globulito son pequeñas perlitas eh, que trasladan el medicamento homeopático también hay otras formas, pero no es lo habitual en Santa Fe. Eh, hay formas de, de pastillas eh, blancas eh, eh, en polvo, polvo de azucarado. Eh, hay microdosis, que son microperlitas. Eh, pero básicamente eh, hay que aclararle a la gente que nunca tienen colores, o sea, no son ni rosados, ni verdes, ni amarillos. Siempre es o la gota eh, transparente o eh, la perlita blanca. Y si puede hacer daño un, un medicamento homeopático, en un profesional idóneo, eh, te aseguro, te garantizo que en el 100% no te va a hacer daño. Eh, en un profesional que tampoco, que no sea idóneo, dudo que te haga daño, porque por la experiencia de, de gente amiga, eh, a los chicos les encantan los globulitos, tienen un agradable sabor, eh, le han robado los glóbulos a su papá y se han comido el frasco entero y no les ha hecho no mal. Nada. Además, un farmacéutico que está manipulando todo el tiempo diversos tipos de medicamentos, hay miles de medicamentos, y todo el día está haciendo distintos preparados con distintos homeopáticos, si realmente fueran tan peligrosos mmm, o harían daño, eh, lo veríamos en el farmacéutico. Al contrario, cuando uno está expuesto a un medicamento homeopático, eh, siempre va, se va a sentir fortalecido después. Es más, eh, los principios fundamentales de la homeopatía son cuatro. Uno de ellos es la experimentación patogenética. Eso significa que la homeopatía no experimenta en animales. No lo hacen animales de laboratorio, no hace daño la homeopatía con los animales. Experimentan seres humanos. ¿Y qué seres humanos? Sanos, lo más equilibrados posible. ¿Y a qué edad? Niños, embarazadas, ancianos y personas adultas. O sea que no hay límites de edad para la experimentación. ¿Y cómo se hace una experimentación patogenética? Hoy se decide experimentar tal medicamento y a un lote de 300 personas o 1000 personas que no se conocen entre sí, se le entrega ese medicamento con una potencia que suele ser baja. Las personas no tienen síntomas van a su casa, comienzan a tomar todos los días, todos los días el medicamento, hasta experimentar los síntomas del medicamento. ¿Sí? Que no es una intoxicación, son síntomas. En ese momento deja de tomar el medicamento y comienza a notar qué siente. Cuando terminan de experimentar todos, se reúnen eh, las planillas y se observa. Ese síntoma que ocurrió en el 100% se le pone tres puntos. El que ocurrió en la mitad de las personas se le pone dos puntos. En el que ocurrió eh, una, o dos, eh, una vez eh, se le pone un punto. Y así se arman eh, los eh, repertorios de síntomas homeopáticos. Siempre experimentando en eh, personas en equilibrio, 
voluntarias y que después de la experimentación quedan fortalecidas. Por lo cual, eh, la homeopatía siempre hace bien. Bueno, y a vos también te hizo bien y, sí, y por suerte sí, te sí, tenemos sí, sí. como médica sí, sí. para que nos atiendas. Sí, sí. Eh, la doctora Nancy Strauss, bueno, homeópata, muy conocida. A pesar de ella, nosotros igual te damos el número de teléfono por si querés consultarla, porque a lo mejor estás cansado de andar de médico en médico y no encontrás solución a tu problema y quizás quieras tener una entrevista con ella. <música>